Seterusnya kita ada aplikasi genetik Dalam kita memahami genetik dengan adanya ilmu genetik ini Banyak benda sebenarnya boleh uh, digunakan ataupun difahamkan Dengan adanya asas-asas genetik ini uh, Sebagai contoh kita nak fahamkan sesuatu yang berkaitan dengan penyakit Jadi kita gunakan kefahaman kita tentang genetik ini Untuk mendalamkan lagi kajian kita tentang penyakit Terutama sekali penyakit-penyakit yang daripada keturunan Ataupun yang melibatkan jenayah-jenayah tertentu Yang mana hmm, bukti-bukti itu agak susah nak didapatkan Dari segi uh, saksi-saksi di sekeliling Ataupun dari, dari segi saksi-saksi Uh, CCTV Jadi ada bahan-bahan tertentu Yang boleh diambil daripada mangsa-mangsa ni Dan dijadikan bukti bahawa Orang yang melakukan jenayah itu Berada di tempat itu okay? Jadi dia terlibat secara langsung Dan ilmu genetik ni digunakan Dengan sangat-sangat meluas Dalam banyak bidang-bidang uh, Ilmu-ilmu Yang mana sekarang ni menjadi satu benda Yang sangat-sangat kritikal dan sangat-sangat penting jadi kita cuba tengoklah antaranya lah yang ada dalam silibus kamu. Kalau nak cerita lagi mendalam lagi lanjut dia lagi banyak sebenarnya. Okey, aplikasi genetik kita ada sains forensik untuk kajian jenayah. Jadi untuk selesaikan uh, kes-kes yang melibatkan jenayah uh, sebagai contoh kes rogol, kes bunuh, okey. Uh, jadi ini Ilmu genetik ni memang sangat-sangat berguna Sebab apa? Dengan ilmu genetik yang ada Kita boleh dapatkan bahan-bahan bukti Dari segi darah Dari segi sperma Untuk kita buktikan Bahawa pemangsa Atau penjenayah itu Berada di tempat itu Dan kalau kamu tengok cerita Ada macam-macam lah cerita kan Contohnya law and order Contohnya CSI kan Criminal uh, scene investigation dan ada banyak macam-macam lagi lah uh, cerita-cerita jenayah ni Sherlock Holmes okay. jadi digunakan teknologi kefahaman ilmu genetik ni dalam dia nak menyelesaikan kes-kes jenayah nak membuktikan bahawa penjenayah itu melakukan jenayah kemudian kita ada geneo- ge- genealogi genetik genealogi genetik ni nak mengkaji salah silah Susur galur keluarga Jadi maksudnya kalau darah kamu ambil Kamu pergi hantar dekat syarikat-syarikat tertentu Dia datangkan dengan susur galur Kamu punya darah ni hasil campuran daripada mana Nenek moyang kamu ni kemungkinan daripada mana Ada daripada mana Populasi jin tu Populasi kromosom kamu tu Berada banyak di mana Jadi dia boleh datangkan dengan uh, Kefahaman tu Antaranya lah Kemudian kita ada juga aplikasi genetik yang melibatkan terapi jin. Maksud terapi ni, kita nak cuba ubah suai ataupun baik pulih. Kita nak elokkan balik keadaan jin tu supaya dia tak memberi kesan yang buruk kepada manusia. Sebab apa? Bila berlaku mutasi kepada jin atau pada kromosom, dia pastinya memberi kesan kepada manusia tu. Kemungkinan dia kena sindrom Down, Turner sindrom, Klinefelter sindrom Ataupun sel sabit anemia, thalassemia, hemophilia Jadi cuba nak elakkan atau nak baik pulih keadaan tu Supaya dia tidak ada penyakit-penyakit tu Jadi kita gunakan teknologi yang dipanggil sebagai terapi jin dalam aplikasi genetik ni Jadi apa kefahaman dia? Teknik baiki jin-jin yang mutant yang abnormal atau cacat ha, Jadi ini teknik lah Contohnya cystic fibrosis Hemophilia, anemia, sel sabit Dia menyisipkan jin normal Ganti jin yang rosak ha, Jadi maksudnya kita ada jin yang normal tu Kita dah potong siap-siap Jadi kita masuk jin yang normal tu Ke dalam Manusia tu Atau ke dalam bayi tu Ataupun ke dalam Ehm uh, Benda yang rosak atau sel yang rosak tu Kemudian Jin tadi tu akan Ganti jin yang rosak Bila dia ganti jin yang rosak Jin yang rosak dah tak ada lah Bila jin yang rosak dah tak ada Maka Tubuh badan Sistem badan Yang sepatutnya berfungsi dengan baik itu Akan berfungsi dengan baik lah Sebab jin yang rosak tu dah tak ada 
Jadi dia dah tak ada dah penyakit hemofilia, tak ada dah penyakit anemia, tak ada dah penyakit sel sabit. Sekali lagi ya, kita ulang. Menyisipkan jin normal. Jadi jin yang elok tu, yang tidak ada masalah pada dia punya struktur jin tu, kita cuba masukkan dia ganti jin yang rosak. Jadi bila dia ganti jin yang rosak, tubuh badan tu dah tak ada penyakit yang sepatutnya dia ada. Dia lahirkan dengan penyakit tu. Ha, contohnya macam anemia. Jadi dia tak kena adalah anemia. Sebab apa jin dia dah elok. Jadi apa proses dia? Cell stem dikeluarkan daripada pesakit. Jadi cell stem. Cell stem ni sel yang masih lagi baru. Dia tidak ada lagi perubahan ataupun dia tak spesifik lagi. Dia nak jadi sel yang mana. Kemungkinan dia nak jadi sel kulit ke, dia nak jadi sel jantung ke, dia nak jadi sel darah merah ke. Dia belum lagi decide. Sebab apa? Dalam tubuh badan kita ni ada sel yang dipanggil cell stem. Dia masih lagi baru lah. Ha, jadi masih masih lagi baru dia tak decide lagi dia nak jadi apa dia nak jadi apa berfungsi macam mana tu kadang-kadang disebabkan oleh bahan-bahan kimia yang mengarahkan dia untuk jadi sesuatu ha, jadi dia nak jadi sel jantung dia kena ada lah spesifik arahan daripada tubuh badan yang menyebabkan dia akan jadi sel jantung dia dalam dalam kefahaman ni sebenarnya dia lagi banyak sebenarnya tapi itu yang paling mudah sekali lah cikgu boleh cerita kat kamu ya, paling mudah sekali cikgu boleh cerita kat kamu sel stem tu sel yang masih lagi baru maksudnya dia tidak ada lagi khusus nak jadi sel apa jadi tubuh badan dikeluarkan dikeluarkan daripada pesakit tu kemudian kita tengok pula kepada virus ha, jadi dia guna virus ni dan kamu kena ingat untuk terapi jin ni maksudnya kita nak elokkan balik jin Jin yang dah rosak tu kita nak elokkan balik atau kita nak tukar dia. Kita tak nak dia ada dekat dalam tubuh badan kita. Supaya kalau dia ada dalam tubuh badan kita, dia akan menyebabkan sakit. Dia menyebabkan penyakit. Kita tak nak. Jadi sekarang ni kita masukkan jin yang normal, jin yang tak ada masalah ni, masuk ke dalam virus. Sebab apa? Virus ni antara mikroorganisme ataupun teknik yang paling bagus sekali untuk dia ubah suai jin yang ada kat dalam sel stem. Ataupun sel badan kita. Itu yang paling mudah sekali untuk dia uh, masuk. Okay. Jadi, jin normal dimasukkan ke dalam virus. Jadi, virus ni akan termodifikasi lah. Maksudnya, virus tu dia dah ada jin yang normal ni. Jin yang sepatutnya akan menyebabkan sel berfungsi dengan seeloknya, dengan bagus. Jadi, virus termodifikasi dicampur dengan sel stem penyakit. Dicampur dengan sel stem penyakit. Sel stem berubah genetik. Jadi, bila virus termodifikasi dah bercampur dengan sel stem penyakit, virus tu akan menyebabkan perubahan kepada sel stem penyakit. Uh, pesakit, sorry. Sel stem pesakit. Kita dah campur kan? Bila campur dengan sel stem, campur dengan virus, virus ni kamu kena ingat. Dia hanya boleh berfungsi apabila dia duduk di dalam sel. Jadi, virus ni dia di antara benda hidup atau benda tak hidup. Sebab apa? Dia tak makan, dia tak minum, dia tak membesar, dia tak mengecik. Jadi, apa yang dia lakukan? Dia hanya membiak. Jadi, yang lain tu ciri benda tak hidup. Satu ni membiak ni adalah ciri benda hidup. Jadi, salah satu cara macam mana dia nak membiak, dia akan masuk ke dalam sel. Jadi, antara yang dia buat ni, dah dia modifikasikan jin tu, virus tu modifikasi ni akan bercampur dengan sel stem pesakit dan pastinya dia akan ganggu sel stem tu. Jadi, bila dia ganggu sel stem, antara yang dia ganggu tu adalah struktur genetik. Struktur kromosom yang dia akan ganggu. Kromosom tu ada struktur jin lah yang dia akan ganggu. Jadi, sel stem sekarang ni akan berubah genetik. Jadi, sel yang berubah genetik itu uh, terapi jin kan. Sel stem yang berubah genetik iaitu sel stem yang dah elok dia punya keadaan jin dia tu. Yang dah tak ada jin-jin yang rosak ni, yang mutasi ni, yang mutant ni. Dia suntik ke dalam pesakit. Jadi, pesakit tu boleh hasilkan protein atau hormon yang diingini. Ataupun berfungsi dengan baiklah. Dah tidak ada jin yang mutant tadi.